青丝，墨染烛花。寥寥回忆，今绵长，却只能装聋作哑。够了，你的脸颊。爱重见或崩塌，随云烟轻洒，用力去看你伪装的潇洒。微醺的梦啊，心念之人，怎会不变真假？你若近在咫尺的天涯，我想握住，却只。大人，按照您的吩咐，尹雨楼之前掌管的码头和交道，全部移交给河阳当地的商会，以后就让他们统一管理。很好。这段时间大家忙进忙出的，功劳人人都有。今晚县衙设宴，犒劳大家。谢谢大人。来，各位，他日朝廷赏赐。我定不会忘记大家的功劳，这杯我敬大家。哎，谢谢大人，谢谢大人。大人，您刚才那句话言重了啊！德裕大人，您乃河阳百姓之福啊，也是我辈之幸啊。那是，敬你一杯。公子，找到了，先放二堂，我一会儿再仔细看。是，来，咱们接着喝。哎，来，大人，谢大人。喝酒。谢谢谢谢。套上啊！大人，进呢。喝多了，小姐，你喝多了，我送你回房间吧。不，不用，不用，不用，我送，我送。哎呀，林外姑娘，你就让大人送吧。小姐，送你回去。来，大人慢点啊。来，来，来，来。我看呀，大人这一去，怕是回不来喽。哎，来喝酒，来，来，来，来，来，阿走。如果是那幕后之人亲自暗插的眼线，一定担心中山区手中我有指向他们的线索。我相信，一定会心动的。相处这么久了，真没想到他们之中会有奸细。别多想，很快就会有答案了。嗯。不过说真的，你刚刚那样，还真像一个喝醉酒的急色鬼。那就做戏做全套呗，说不定此刻正在门外偷看呢。嗯，潘大人说的很有道理，考虑周全。那我也得好好配合，不是？来来来，你们慢喝啊！上年纪了，我得回去休息了。哎，老主播，要不要找个人把您送回去？不用，慢慢喝，真不用，真不用，不用。哎，你干嘛去？人家老主播岁数大，你岁数也大呀。不喝，快，我我，你快快，人有三急，我去去就回啊，去去就回，去去就回，去去就回啊。我听说过是水遁和土遁，还第一次听这尿遁的。来，老子，大来喝。
该收网了。等我起来。呃呃呃，怎么了？发生什么事了，大人？怎么了？今天晚上有重要政务失窃，窃贼就在你们当中。此人正是县衙的奸细。谁是奸细？一搜便知。给我搜！奸细，这这这，不是人的这是？是啊，这可是这怎么有奸细啊？这怎么可能？证据确凿，拿下。大人，不是我呀！带走。走。不是。怎么回事啊？是啊。这。你要告老还乡？这老朽年迈了。眼花耳聋，干不了什么事了。我这现在就想啊，叶落归根。也好，这些年你也算是尽心尽力。哎，我会让人结清你的月俸，厚赏路资，保证你晚年衣食无虞。多谢大人。哦，对了，那刘捕快怎么样了？毕竟是压力攻势多年，这这老朽这心里啊，真是不太好受。国有国法，家有家规，做错了事，就要付出代价。大人教训的是。
再次等候你多时了。看来你们早知道是我了。你的确谨小慎微，只可惜终究逃不过潘大人的双眼。给我起来！今天晚上有重要政务失窃。看来你们的潘大人是算无一策呀！我是。奇逊一筹啊！交出所有东西，说出幕后主使可以饶你一命。好吧。你想干什么？杨大人见字如晤，朝中有一位高权重之人，是敌国奸细，暗中经营势力，敛收财富，暗通敌国。他们以河阳为据点，以慈福为号进行联络。小女子在京城素知廷尉府杨大人之名，大公无私，从不结党，故写信求求，望杨大人拨冗彻查。小女子会在河阳城东望月桥恭候杨大人，其余内情，见面细说。这就是我爹当年收到的举报信。想来说山剧派雇佣截杀了你爹娘之后，才查到了这封信。我猜，他定是想给自己留下些后路，所以才没有把这信交给那幕后之人。没事吧？没事，我就是想到，我们一家人命运的转变，就是从这封信开始的。我就有点……如今这信，又回到我们手中，想来是冥冥之中，我们要替你父亲，完成他未尽的心愿。陈长员到了。嗯，大哥，这是青言往来的账目。你们太让我失望了，竟然让一个毛头小子插到头上，搞得误会人亡，河阳的基业毁于一旦呐。是我们办事不力，请大哥责罚。我们结拜的时候说过，有福同享，有难同当。卓山剧死了也就罢了，你追回了账本，算是将功补过。就在我别院住下吧。谢大哥。不过，我儿子还被潘岳羁押牢中。还请大哥出手相助啊！大业将成，你有什么好担心的？为了抓住奸细，让你受苦了。我知道大人是有意的。我是露出什么破绽了吗？那倒没有。灯会案的时候，县衙刚介入调查，便有人暗地里散布假恶交。蛊惑人心，我从那个时候开始就觉得县衙里面
，有奸细，抓了雇佣之后，我怕奸细从中作梗，我便暗地里调查。哎，老主播，非常时期，这没有大人手谕，谁都不能进去。这新大人才来多久啊？你叫一口大人一口大人的，怎么着？拿新大人来压我？雇佣被杀后，我便开始怀疑老主播，可惜没有直接有力的证据。那天夜里，你请我们喝酒，老主簿先回去休息。我本想暗地里跟踪他。哎，你干嘛去？人家老主簿岁数大，你岁数也大。可是陈三叫住我，跟我说话。我追出去的时候，他已经没有踪影了。哎，反而最后被他栽赃陷害了。那你怎么不替自己申辩？大人深谋远虑，肯定已经在布局。我只要好好配合，相信有朝一日定能水落石出。刚释放你，就开始变着花样拍马屁了？哪有，这都是我的真心话。属下以前一直没有遇到明主，希望日后大人多多栽培，属下一定肝脑涂地看出什么了吗？这个写信的人很小心，没有透露任何身份信息。不过也是，十年了，要通过一封信找人也似乎是不太可能的。不过，怎么？这个望月桥我知道，很多贩夫走卒都在那里歇脚。关键就是这人多眼杂的。这个如此谨慎小心的高明人，为什么要约在那儿呢？事出反常必有因，我们去那儿看看。嗯。这里人来人往，四通八达，的确不是一个可以迷会的好地方。他选择这里，不是为了接头，而是为了暗中观察，以测安全。哟，这不是潘大人和上官小姐吗？二位是打尖儿啊，还是住店啊？我跟大人出来踏青，有些口渴了，先沏壶好茶吧。好嘞，二位稍坐。嗯、<笑>掌柜的，哎，你这是家老店吧？哎呦，哎呀，不瞒您说，我这呀是祖上传下来的生意，在河阳啊都开了几十年了。<笑>掌柜的，我想跟您打听个事儿。上官小姐，您尽管问。呃，我姐姐呢，她十年前离家出走，从京城来了河阳，但是写了封信，信里描述的川外景色跟你这儿十分相似，后来她就音信全无了。我是想问问，你这儿有没有什么住客名册？我想知道他是否真的来过这里。十年前，京城来的。啊，小姐真是说笑了。十年前的名册，如今哪里找得到啊掌柜夫人，哟，我这脾胃脱感不适，可否帮我热碗热粥呢？哎，好嘞，没问题，我这就去。哎，掌柜的，你刚刚可是想起什么了？上官小姐，你姐姐十年前，我应该见过，听口音，应该是京城来的。他说他姓商，就住在天字五号房，差不多住了一个月吧。这事情过了这么久了，你怎么会记得如此清楚？哎，吓
想忘也忘不了啊！这位商姑娘啊，长得实在是太美了，我就从没见过这么美的女子。我娘子是个杜妇，我就多看了几眼，她就跟我吵翻了天。这么多年过去了，她总拿这事儿说我呢。你刚才说她写信说外面的景色，我便猜，肯定是这位商姑娘。她那时候天天在这二楼喝茶。天天看着外面的望月桥，好像在等什么人似的。那你知不知道他后来去哪儿了？后来，他在对面街租了一所宅子，平时在一个茶房里帮人泡茶谋生。哎，好好的一个美人，可惜了了。他是不是出事了？九年前，在合阳，出了个远近闻名的案子。叫“天师复活案”，他就是其中八名死者之一。潘大人，慢走啊！慢走。你瞧瞧你刚才的样子。你怎么了？刚才听你说到这个案子。就感觉你不太对劲。天师案发生的时候，我刚来河阳一年，那个时候师傅还是县衙的仵作。我跟他去过杀人现场，虽然当时看不明白是为什么，但是我见过很多人的死状。那个时候天天晚上都做噩梦，甚至好几个月都不敢一个人出门。这么邪乎？你听说过一个人为了成仙？可以杀人献祭的吗？重点，这个案子最离奇的是，凶手死了，可是他选择的目标却依旧不停的被害死。走，回县衙找卷宗看看。嗯刚才还挺帅的。嗯。四月十三日开始，河阳先后死了八名女子，死状可不分别死于八个方位：暗河、乾坤、巽震、坎离、艮兑八个卦象。
些人陆续死后，河阳人心惶惶，女子皆不敢独自出门。山姑娘被桶水活活烧死，我亲眼所见。没想到，他就是给我爹告密信的人。也没有想到，是改变我一家命运的缘起。一切都过去了，我们一定会找到幕后凶手，让他们得到应有的惩罚。嗯。当年县衙调查有什么结论吗？这些女子在三个月之内陆陆续续被杀了，凶手既不图财也不图色，跟灯辉案一样，死者之间都没有关联。但是比灯辉案复杂的是，他们死状都不一，都找不到一件相似的利器。但有人说，曾经在杀人现场看到过凶手的身影。依稀是一名落云门的弟子，传说他为了成仙，找了八名女子作为祭品。落云门？嗯。落云门是一个民间的门派，掌教叫薛建离。对，他是一名河阳的高士。一开始呢，追求的是修身修心，可是到后来，不知道为什么就打起了修仙的旗号。他门下有一名女弟子叫陆哀歌。洛哀歌天赋异禀，参破了很多古籍的修行之术。他很快便成为洛云门与薛建离并驾齐驱的人物，颇受河阳百姓追捧。走。因为有证人来指认，县衙的人上门搜查，果真在他的房间搜出了一本秘籍，上面写着所谓的成仙之道，利用八个卦象。献祭知音体质的八名女子，便可飞升成仙。秘籍记载的方式，跟八名死者的死状完全相符。那凶手岂不是显而易见吗？嗯，反而更加扑朔迷离，因为在第一个死者出现之前，陆哀歌就已经死了，死因是金丹中毒。陆云门一众信徒都去参加了他的葬礼。已经死了，却被人看到出现在案发现场，所以之后就出现了天师复活杀人的传说。不过确实八个人死了之后再也没有类似的案件，所以县衙呢就以天师复活杀人为由草草结案。如果这些就是卷宗的全部内容，当年结案未免也太过草率了，我们很难发现什么有用的线索。也是。找我师傅呀？嗯，他是天师案的仵作，这么离奇的说法，以他的脾气，肯定不会就此罢休的。你师傅如今何在啊？他在城郊白小生家，咱们明日去。好。嗯。大人，您找我？天师复活案，这不是九年前的案子吗？你去查问一下死者家人，找到死者的尸体，已经过去了九年，应该不易。需要你多上心。是，大人，属下一定竭尽全力。好久没见师傅了，也不知他身体是否还硬了你快一点。嗯。师傅，师傅，师傅，会不会出门去了？这大门也没锁，应该在附近吧？那你先坐，我去找他。好。师傅，师傅，师傅。
你你冷静一点，叫我做。打死你！你,你冷静一点，你。我打死你这个副师傅！我打死你！师傅，快！我别别打！师傅，我师傅，师傅，师傅，师傅，我师傅，别打了，别打了！打死你这个副师傅！别别别别，师傅，师傅，我打死你！你误会我了，我打死你了！哎呀呀！还很疼吧？还好。哎呀，师傅，你怎么不问青红皂白，上来就打人啊？你这丫头，因为发生了这么多事，你也不告诉我一下，我没拿到捅他就算客气了。哎呀，我本来不是打算说嘛，这还没开口，你棍子就上来了。你自己拿着。嗯，过来，过来，过来，过来，过来，过来。我问你，你跟这小子现在什么关系？嗯，就就那样呗。那样，那样是哪样啊？哎呀，师傅。哎，我跟你说，他现在跟郡主有婚约。他不清不楚的让你跟他在一起，在别人眼里，你你成什么人了？哎呀，刚才都解释过了，他那样做是为了调查幕后主使、啊。我不管什么原因，他若是真的为你着想，自该先处理好这些关系，再跟你在一起嘛，而不是现在这个样子嘛。哎呀，你呀你呀，哎，好了好了。潘大人，老夫方才冒失了啊，别见怪。哎，江江江务佐，没什么，都是误会。啊，江务佐，以后您叫我潘越就行。嗯，你们方才说的。天师复活案是吧？嗯。哎，哎呀，这个案子，当年确实是我经的手。不过过去这么多年了，各种细节，我得好好的回想一下，才能跟你说的明白。没关系，你慢慢想，不急。嗯。哎呀，不过。我还答应隔壁香林今天浇园子。哎呀，没事儿，我去就行。那我跟你一块去。哎，哎，丫头，天师案我已经很多地方记不清了，丫头，你还得帮我回忆一下才好。我自己去就行。你跟你师傅好久没见了，好好陪陪他。嗯。去吧。哎，好。哎，啊，把门关上。啊，好，好。嗯。嗯嗯。师傅啊，嗯，吃完饭能不能给我们讲讲天师案呀？哎呀，嗯，我今天有点累了，明天再说吧。啊，今天晚上你们就住在这儿吧。啊，哎，丫头，嗯，你不是喜欢住东头吗？嗯，我把东边那个屋子收拾出来了，晚上你睡那儿啊。谢谢师傅、哎。你喜欢住东头啊？以前在亦庄养成的习惯，我就觉得如果每天醒来都能睁眼看到太阳，我才觉得自己是个活人。哎，也不是什么重要的事儿，没必要告诉你。哦，哎，丫头，嗯。这是你最喜欢吃的五香芋头芽，嗯，多吃点。好久都没吃到了，是不是特别好吃啊？嗯，你也吃点。哎，吃点吧，吃点吧。哎，看来今天晚上睡不着了。
要是此时能有一壶酒。师傅吧，他很通情达理，很好讲话的。只不过他把我当女儿，所以他关心情妾。我知道。当初你是怎么被你师傅收养的？大家看一看啊！哎，大家评评理啊！这么小的孩子就学人偷东西，我没偷吃、啊，他没有偷吃、啊。不是你吃的，谁能证明不是你吃的？除非你把肚子剖开给我看看。要不然就十倍的赔我银钱。我没偷吃，还撒谎是不是、啊？要证明他偷没偷吃，其实很简单，何必剖腹多此一举呢？把他放开。鲤鱼和甘草相克，若共食，轻则呕吐腹泻，重则一命呜呼。丫头。你敢吃吗？这肯定不是他呀！该你了。我为什么要吃手啊？哎呀，做局啊，就做的精细点儿。看看你的袖口，还有鲤鱼红汤呢。如此为难一个孩子，实在令人不齿。你老跟着我干什么呀？哎，求师傅收我为徒。丫头，你要是个男儿身也就罢了，一个女孩子怎么能做仵作呢？不可不可啊！你验过那么多具尸体，敢问女子是比男子少了一颗心呢，还是少了一颗胆呢？你试都没试过，怎么知道女子不能？反正后来呢，师傅是松了口，他说只要我能够数清楚尸体身上有多少根骨头，就是我为徒。那多少根啊？二百零六。这么多？嗯。嗯我都不敢想。要是没有师傅的话，我现在是什么样的？可惜师傅那样一个好人，被那些恶人逼疯数年，到现在都无儿无女。没关系，以后你师傅呢？有你，有我，我们一起照顾他，给他颐养天年。哎，还有小生跟阿江呢，到时候我们查清水波纹组织。我们就去找他们，到时候我们就可以一起喝酒，不醉不休。好。
把你知道的都告诉我，少主，我真的没有见过那个人。我只是在多年前去京城送过一封信，是一家叫刘记的道破。客官，干点什么？当多少？一千斤。客官，您这是在说笑吧？这别说是一千斤，就是一两银子也不值啊！你看我们这里庙小，要不您再到别家去看看？你出不起，就让你背后真正的掌柜出来。你小子是故意来捣乱的吧？来人！快把他给我打出去！我明天还会再来。屋里没热水了，给你烧一点。水壶坏了吧？这一个壶值十文钱呢。你是怎么找到这的？我是谁啊？白小申哎。我想找个人，到天涯海角都能找到。阿江，你怎么回事？为什么走也不说一声？与你无关，你走吧。我才不走！好不容易来到这儿，谁也不让我喝一口，就让我走。我不走。哎哎，庄大侠！我都说了与你无关，现在立刻离开。我喜欢你，我喜欢你，别让我离开。没时间打理你，请你立刻消失。去。啊。哎，那丫头呢？我知道出去了，有些话。想单独跟师傅说，有什么话呀？哎，等等，你叫谁师傅呢？说的是，拜师礼总是不能免的。仅以此茶，叩拜师傅。不是，这潘大人，你你想学仵作？不，我想请您教导我。如何照顾好彩薇？我感念师父对彩薇的救命之恩、养育之恩、教导之恩。师父待彩薇如同己出，因为对我的不信任，才会有昨日之举。我明白师父的顾虑，待到回京城之后，我便会处理好郡主之事，让师父放心。也请师父相信我，以后一定能够好好的陪伴他。爱护他。哎，你那，你先起来说话。
，你说，那丫头喜欢你，我信与不信又能怎么样呢？师傅，我与采薇失散多年，对她的很多习惯了解不深，还望师傅以后多多教导。多谢师傅，起来吧。哎，哎，你们在笑什么呢？天机不可泄露。啊？<笑>跟你们说说天师复活案吧。